வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் சாப்டரில் பேபேக் பீரியட் மெத்தடில் வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னால் என்ன பேபேக் பீரியட்னால் என்ன வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் இந்த சுச்சுவேஷனில் பேபேக் பீரியட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த கிளாஸஸில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இவேல்யூஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ் ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸில் ஒன்று தான் பேபேக் பீரியட் மெத்தட் பேபேக் பீரியட் மெத்தடில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸை இவேல்யூட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சுச்சுவேஷன்ஸில் ப்ராப்ளம் போடலாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் இன்னொரு சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வென் க்ளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் இன்றைக்கி நம்ம வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அப்படின்றது என்ன நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயோ அல்லது ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்லேயோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அதிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் அல்லது ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போது நமக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் அசட்ஸில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் ஒவ்வொரு இயரும் சேம் அமௌண்ட்டே கிடச்சிது அப்படின்னா தான் அந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம போட போகிற ப்ராப்ளத்தில் எ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதன் மூலமாக நமக்கு And yield annually a profit of Rs. 2,70,400. லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நமக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமுமே நமக்கு டூ லேக்ஸ் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் கிடைக்கிது அதனால் இதை நம்ம வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் பேபேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபேக் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் அசட் ஆர் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ப்ராஜெக்ட் டிவைடட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன் ஃப்ளோ இப்போது நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயோ இல்லை அசட்லேயோ முதலீடு பண்ணுறோம் இல்லையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை இனிஷியல் காஸ்ட் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இல்லை இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே அதை எதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோவால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பேபேக் பீரியட் கிடைக்கும் ஓகே அதாவது நம்ம ஒரு அசட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணது எத்தனை இயரில் நம்ம அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை திருப்பி எடுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் பேபேக் பீரியட் ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் அதாவது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் இல்லை ப்ராஃபிட் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம்மை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோ பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அதாவது நமக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட் வந்து இன்னும் நம்ம டெப்ரிஷியேஷனை இது பண்ணலை அதே போல் டேக்ஸ் பே பண்ணலை அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கிடைச்ச இன்கம்மை தான் நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த கேஷ் இன் ஃப்ளோவில் இருந்து டெப்ரிஷியேஷனை லெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஸோ நல்லா கவனிங்க லெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆஃப்டர் ஓகேவா அடுத்து இந்த டெப்ரிஷியேஷன் சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எப்போவுமே டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதனால் நம்ம டெப்ரிஷியேஷனை டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுறோம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ஓகே இப்போது நம்மளோட பேபேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது என்னது கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஓகே லெஸ் பண்ணிட்டா எல்லாமே ஆஃப்டர் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே ஏன் நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷனை ஃபஸ்ட்டு லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு முந்தி ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெப்ரிசியேஷனை டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுவோம் ஓகே அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷனை லெஸ் பண்ணிடணும் ஆனால் நம்ம பே பேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டெப்ரிசியேஷனை மறுபடி என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் தான் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப்டர் டேக்ஸோட டெப்ரிசியேஷனை மறுபடி ஆட் பண்ணுறோம் லெஸ் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆஃப்டர் இல்லையா அப்போ ஆட் பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே கேஷ் இன்ஃப்ளோ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத நம்ம ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும் ஒருவேளை கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதில் இருக்க ஃபார்முலாவை அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளத்தில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் எ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம ப்ராப்ளமில் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார்முலாவில் இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் அசட் நமக்கு தேவை அப்படின்னு இது இனிஷியல் காஸ்ட்டுன்னும் சொல்லலாம் இல்லை இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஈல்டு ஆனுவலி எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ப்ராஃபிட் அல்லது இன்கம்மை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ப்ராஜெக்டில் கிடைக்கக்கூடியதை கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இந்த டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவலி எ ப்ராஃபிட் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமுமே என்னது டூ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் அதனால் இது என்ன சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா When cash inflows are uniform, okay. இதில் நம்ம அடுத்த கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கேஷ் இன்ஃப்ளோ எது யூஸ் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் இல்லையா ஸோ இங்கே ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பிரானம் பட் பிஃபோர் டேக்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் வந்து பிஃபோர் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா ஆன்வல் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா நம்மளோட ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஸோ ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் இங்கே இருக்குது ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஸ்டெப்பை தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேக்ஸை லெஸ் பண்ணணும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் டெப்ரிசியேஷனை ஆட் பண்ணணும் நமக்கு தேவையான கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்ளம் போடலாம் நமக்கு கொடுத்துருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோவை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க ஆன்வல் கேஷ் இன்ஃப்ளோவை நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் சாரி டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணணும் டேக்ஸ் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்கமில் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ப்ராப்ளமில் டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்கம் எவ்வளோ டூ லேக்ஸ் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த இதில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்
வரக்கூடிய ஆன்சர் என்ன கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஒன்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிடச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா ஸோ அதை எடுத்து எழுதிடலாம் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் முதல்ல இருந்தது பிஃபோர் டேக்ஸ் இல்லையா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஏன்னா நம்ம டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ அடுத்து நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் ஓகேவா ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஆஃப்டர் டெப்ரிஷியேஷன் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆஃப்டர் வேணும்னா லெஸ் பண்ணுறோம் அப்போ பிஃபோர் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி யோசிச்சும் கரெக்டாக ப்ராப்ளம் போடலாம் ஸோ நான் ஆட் டெப்ரிஷியேஷன் டெப்ரிஷியேஷன் ஆட் பண்ணுறேன் டெப்ரிஷியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் அதாவது நம்மளோட ஃபிக்ஸட் அசட் வேல்யூவில் தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டெப்ரிஷியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் டெப்ரிஷியேஷன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட்டுன்னு இருக்குது இல்லையா ப்ராஜெக்ட் இல்லை ஃபிக்ஸட் அசட் ஓகேவா இந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட்டில் தான் இந்த பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணணும் நமக்கு டெப்ரிஷியேஷன் கிடைக்கும் ஸோ டெப்ரிஷியேஷனுக்கு இந்த ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டெப்ரிஷியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ நான் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் கேல்குலேட் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ நமக்கு தேவையான ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோவை நம்ம என்ன சொல்வோம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பட் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இருந்தது நம்ம டெப்ரிஷியேஷனை ஆட் பண்ணிட்டதுனால பட் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் ஓகே ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பே பேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் அசட் டிவைடட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஸோ பே பேக் பீரியடோட ஃபார்முலா ஏற்கனவே இருக்குது நான் வந்து அதில் அம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதுகிறேன் இனிஷியல் காஸ்ட் இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் இல்லை இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அடுத்து ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஓகே இந்த ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்னது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிஷியேஷன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி தௌசண்ட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பே பேக் பீரியட் கிடைக்கும் பே பேக் பீரியட் எத்தனை இயர்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இது தான் பே பேக் பீரியட் இன்றைக்கி நம்ம பே பேக் பீரியட் வென் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் யூனிஃபார்ம் இந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி